Ya, uh, ya konsekuensi, konsekuensi lah ya. alam, konsekuensi publik, ya, ya udah itu. Gua jatuh tidak jauh dari pohonnya. Sepertinya peribahasa itu cukup bisa menggambarkan sosok Charlie Van Houten dengan sang putra, Restu Gibran. Saat ini, Restu Gibran resmi mengikuti jejak sang ayah sebagai musisi dan terjun ke industri musik tanah air. Berada di bawah bayang-bayang nama besar sang ayah, tentunya menjadi beban tersendiri bagi Restu. Namun, ia memilih untuk mengubah beban tersebut menjadi sebuah motivasi dan tantangan. Terlebih lagi, Charlie Van Houten juga memberikan dukungan penuh kepada buah hatinya itu. Anak sering ikut konser bareng, karena dia juga... Uh, 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 apa, di label Trinity juga kan uh, ada salah satu panggung ada ada job bareng gitu ini kayak pinang di pelah dua gimana sih? Uh, di belakang pak bulan <laughs> kayak ada kakak gitu oh gitu ya? nanti bawa awet muda dong ya? iya oh, awet tua awet tua <laughs> ini awet tua <laughs> ya alhamdulillah anak udah gede udah bisa berkolaborasi bisa diajak bareng seperti itu ya <tuh> sebagai orang tua kan pasti uh, selalu ingin uh, menumbuhkan uh, sebuah kepercayaan ketika anaknya itu sudah bisa mandiri sudah bisa diajak kerjasama itu kan kepuasan batin buat orang tua ya. dan bukan hanya sebagai orang tua sudah bisa diajak, diajak jadi teman buat ngobrol gitu gitu apalagi ini rasanya tadi Ya, uh, dia tetap masih sekolah kan, tetap dia, tetap, uh, walaupun dia terjun tetap masih jalan ya, karena dia antara sendiri ya tidak tidak bisa dipungkiri karena lingkungan kali ya, jadi anak juga nggak bisa apa kan nggak melarang melarang apa pun itu, selagi itu hal yang positif ya, jalankan dengan penuh tanggung jawab. Aku cuma ngasih tahu ke anak pasti cuma itu jangan jadi anak yang sombong dan apapun yang kamu pilih ketika itu jalan yang memang baik kamu harus tanggung jawab dan harus tahu kenapa kamu kan dengan ayah kan orang masih orang itu bagaimana kamu orang bahwa orang dengar itu oh itu suaranya resmi aku ya selama ini sih pasti tetap dengan mengenalkan karya-karya baru apa aja sih ada kemarin kan beda 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 genre genre juga oh oh kita suaranya sama <laughs> ya jadi lebih ke terus menunjukkan dan terus mengeluarkan karya-karya baru aja apalagi kan uh, berapa bulan ke belakang dua tiga bulan ke belakang tuh baru main album juga kan ya pembuktiannya di sini kenapa kenapa ikutin sih uh, Ya, Atin ya, ya gimana ya? Kan uh, dari kecil udah saya bilang dari itu ikut ikut konser, malah waktu uh, itu juga ngeluarin single bareng sama ayah juga kan, yang sinar jangan malas itu ya udah jadinya ke bawah terus ya tetap berjalan sama akademik juga kan. Tapi ayah orang yang keras nggak tuh? Oh enggak. Berkarir Aduh. tapi di belakangnya itu selalu di dengan nama-nama ayah. Di bayang-bayang nama ayah. Uh, ya konsekuensi, konsekuensi, konsekuensi ya. alam, konsekuensi publik ya, ya udah itu. Mau di deny juga kan, ngapain harus di deny juga, aku kan emang anaknya, masa di deny kan, <laughs> malah dulu akan nanti dong, gitu ya, ya gak mau lah bagaimanapun, kecuali Jika, misalkan ya. uh, dianya jadi pelawak, <laughs> <laughs> jadi uh, ya susah, karena memang, ya bagaimanapun ya nempel ya, anak sama orang tua gitu, kan, yang tidak bisa dipungkir itu udah konsekuensi alam, tinggal aku selalu ke anak tuh ya, kamu tunjukkan yang terbaik apa ini kan jemplakannya ayah banget itu kamu dari ya, ya, ya. stylenya juga rambutnya. Ayah ngikutin aku, ya. aku ngikutin dia. Kan ayah nggak pernah diikat, nggak pernah diikat dulu. Cuman karena memang istri itu kan selalunya mau gondrong. Ya, bahwa aku tuh sudah nggak mau gondrong, maunya nggak cuman gitu. Cuman dari bed gondrong tuh makanya udah lah ikutin terus tuh aja aku diikat. Pokoknya bunda tuh harus gondrong. Sekarang yang bayi aja udah mau digondrongin. Kenapa? Gak tau selera aja kan. Selera aja yang gondrong-gondrong. Makanya masih memperkenalkan bahwa dia kayak jaman. Iya. Ya tetap kan memang orang tahunya cari ya bilang dua. Identitas aja lah. Gak pengen ganti kan tangannya. Gak usah lah. Udah gini aja. Kan pernah pendek juga. Tahun lalu pendek. Pernah yang 
pakai waktu gini kan pakai kuning kuning gitu kan tapi karena Charlie tuh nempelnya gondrong setelah dua itu orang itu aja yang diingat padahal kan aku cuma guru baru maju di awal karir itu kan beranti panjang gitu ya naruh pernah melihat seperti itu nggak ada pernah pengen ikutin ayah seperti itu artinya panjang kan iya cuma kan nggak nggak yang kayak ayah ada gandulnya gitu nggak padahal apa gitu kan ciri khas ayah banget iya iya ya kan nggak mesti harus itu dia dia kan ciri khas sendiri tapi kalau untuk gaya pemilihan hari ini kemarinnya punya punya tapi kita bingung bedainya mana bapaknya kebetulan saya sepertinya lagi sama ya ini gimana sih ya emang belinya bareng sih belinya bareng Aku tuh gini, kalau belanja sesuatu, saya pasti ingat anak. Jadi kalau beli pakaian satu, harus dua. Oh ini bagus, oh ini juga restu bagus nih. Gua harus dua. Jadi semua, jadi double semua ya. Enak kembar ya berarti ya. Enak kembar. Ya nggak juga gitu. Maksudnya tuh yang namanya orang tua kan pasti keingetan anak lah. Gitu. Tapi yang jarang yang disamakan. Kadang gini, kadang gini. Kalau misalnya, wah oh, ini bagus nih, aku lagi belanja sendiri. Lu udah aku beliin aja. Nanti aku ini kakak bagus kak. Padahal aku yang pengen, tapi udah nggak kasih ini. Sampai jam tangan juga sama. Bukan hampir sama, sama. Sama, sama. Emang selalu beli dengan baju? Oh, beda, beda. Beda. Berapa hari itu? Dia empat tiga. Empat tiga. Empat tiga, empat empat. Empat tiga, empat tiga. Ayah, ayah, empat dua. 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 Ayah, ayah, empat Tawaran apa aja? Ya ambillah selagi selagi memang nggak mengganggu uh, kuliah, nggak ya. mengganggu yang lain dan uh, yang pasti uh, cocok pasti diambil. Ah tapi nggak pernah berubah dari zaman dulu. Rasanya apa sih? Ya? Kayaknya masih energi kayak tadi. Kayak nggak berubah. Gitu. Masa segini aja. Ya, Gini-gini aja gitu. Masih aja. Masa aja. Aku berat. Apalagi aku yang ngerasain kepuasan. Perasaan gue masih zaman dulu aja perasaan jadi ya nggak kebayang punya anak gede gitu kan nggak kebayang jadi kebayangnya tuh nah alam seperti ini tuh perasaan ya alam yang kayak sama aja kayak aku dulu gitu jadi nggak merasa gue kadang gitu ya ada orang oh tuh aku uh, adalah aku mau fans dari aku oh, SD padahal dia udah tua juga gitu tapi dari masih udah tua udah tua juga ya dua puluh lima tahun kan berkarya ini yang nggak merasa gitu. Ya, alhamdulillah yang aku disyukuri bahwa aku masih bisa dikasih kesehatan, masih bisa dikasih kesehatan. Tidak sih, ya. rahasianya bahagia aja bang.